ஹலோ கைஸ் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்தனா இருக்கிறது சூர்யா டெக் சேனல் நான் உங்கள் சூர்யா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா நம்மளுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட்டான ஒரு பத்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தால் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கம் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க சரி வாங்க நண்பா இப்போ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஓகே நண்பா இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னா நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலில் எப்படி நம்மளுடைய ஃபோட்டோ செட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அது பார்த்திங்களா ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்திங்களானா ஒரு ஆன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பட்டனை கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுடைய கேலரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோவுமே அந்த இடத்துல காட்டும் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிராப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த செலக்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்களான்னா உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வந்துடும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோ செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுடைய உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு நடிகரோட ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பா ஓகே நண்பா இப்போ செகண்ட் இருக்கு என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க என்னுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலில் யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணால் டைரக்டாக என்னுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய யூடியூப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலில் யூடியூப் அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்புமே இந்த இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது யூடியூப் பப்ஜி அப்படி இல்லைனா ப்ரீபேர் நீங்கள் எதனா குயிக்காக எதனா ஒரு கேம் ஓப்பன் பண்ணணுனாலையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணிட்டா நீங்கள் வந்து குயிக்காக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எப்படி செட் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நண்பா இதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த ஆப்பை டவுன்லிங்க்கு இந்த வீடியோக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்களா ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்புமே இந்த இடத்துல லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் பேனில் எந்த ஆப்பை செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் செட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி கீழே பார்த்திங்களா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனில் வந்து அந்த ஆப் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் குயிக்காக அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணினாலும் நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பேனில் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ அதுக்கடுத்து மூணாவது ட்ரிக் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக மூணு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ என்னுடைய மொபைல் பாருங்கள் நாலாவது ஒரு பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி எப்படி நம்மளுடைய மொபைலையும் நாலாவது பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்களன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கே பார்த்தா புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ திடீர் நீங்கள் பப்ஜி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களன்னா அந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பப்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி செட் பண்ணி நம்ம <laughs> போகிறது நாலாவது ட்ரிக் நம்மளுடைய யூடியூப்பில் பார்த்தீங்களா எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ எப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம யூடியூப்பில் வந்து எதனா ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணால் ஃபோர் எயிட்டி அந்த குவாலிட்டிக்கு மேலே எந்த ஒரு வீடியோ குவாலிட்டியுமே இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ குவாலிட்டியை எப்படி நம்ம ஃபுல் குவாலிட்டியில் ப்ளே பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து குரோமில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவோட குவாலிட்டி வந்து ஃபுல் ஹெச்டியில் இருந்துச்சுன்னா யூடியூப்பில் வந்து ஃபுல் ஹெச்டியில் ப்ளே ஆகாது அதுவே நீங்கள் குரோமில் ப்ளே பண்ணிங்களானா ஃபுல் ஹெச்டியில் ப்ளே ஆகும் நீங்கள் ஃபுல் குவாலிட்டியில் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் குரோமில் பாரு
இந்த ஆப்போட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மீ இந்த ஆப்போட டவுன்லோட் இந்த வீடியோ கிளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு பர்மிஷன் எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி அந்த பர்மிஷனை மட்டும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது ஃப்ளோட்டிங் பட்டன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் த சர்வீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்களானா இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஐக்கன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டா உங்களுடைய மொபைல் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துன்னு இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய மொபைல் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிட்டா கூட அந்த வீடியோ வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் வீடியோவை ப்ளே ஆகாது ஆடியோவாக ப்ளே ஆகும் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ வந்து ஆடியோவாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாவது ட்ரிக் இப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து அதிக எம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமோ அப்படி இல்லைனா எதனா ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நெட் பேலன்ஸ் வந்து திடீர்னு காலி ஆகிடுச்சேன்னா மறுபடியும் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணால் கூட டவுன்லோட் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கடுப்பாகிடும் எனக்கும் இந்த மாதிரி நடந்துருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும்னா ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்போட டவுன்லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து நீங்கள் எப்போ ஆன் பண்ணணும்னா உங்களுடைய மொபைலில் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற ப்ளே ஸ்டோரில் அந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் அதாவது பாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களான்னா அதாவது இந்த ஆப்பில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எதில் டவுன்லோட் பண்ணி விட்டீங்களோ அதுலேருந்து கண்டினியூவாக ப்ளே ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே நம்ம அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஆப்போட ஐக்கனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்போட ஐக்கனை வந்து நம்ம எப்படி நமக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோ அப்படி இல்லைனா நமக்கு பிடிச்ச ஆக்டரோட போட்டோவை செட் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கன் சேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட்க்கும் அந்த வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனுமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த ஐக்கன் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஐக்கனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த சேஞ்ச் அப்படின்னு இதை கிளிக் பண்ணிங்களானா உங்களுடைய ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோஸுமே இந்த இடத்துல வரும் நீங்கள் எதனா ஒரு இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டா போதும் உங்களுடைய ஓம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஐக்கன் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு நீங்கள் செட் பண்ண ஃபோட்டோ வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கடுத்தது ஒன்பதாவது ட்ரிக் என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய குரோம் குள்ளே போயிட்டு செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போங்க செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே பண்ணிங்களான்னா சைட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை மறுபடியும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்களான்னா கிளியர் த ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளிக் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்களானா உங்களுடைய மொபைல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மொபைலை வாங்கும்போது வந்து குரோமில் நீங்கள் என்னென்ன சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டால் கொஞ்சம் உங்களுடைய மொபைல் ஹேங் ஆகாது கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் வேலை செய்யும் ஓகே நண்பா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாவது ட்ரிக் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எதனா ஒரு பொற்பயில் பிக்சரை வைக்கணும்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோ வந்து கிராப் பண்ணி மட்டும் தான் வைக்க முடியும் கிராப் பண்ணாமல் ஒரு புல் ஃபோட்டோ வைக்க முடியாது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிற ட்ரிக்கில் எப்படி நம்மளுடைய முழு ஃபோட்டோவை பொற்பயில் பிக்சராக வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்போட டவுன்லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைடு வந்து கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோவுமே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோவை நீங்கள் செலக்ட்